Quel est l'effet de levier à utiliser en trading C'est une question qui revient assez régulièrement puisque nombre d'entre vous ne savent pas exactement ben, s'il faut utiliser l'effet de levier au maximum, s'il faut en prendre un de 2, de 5, de 10. Et puis une fois qu'on prend l'effet de levier, comment est-ce qu'on gère sa position Parce que le stop loss va être plus ou moins fort. Alors comment le gérer pour que ça reste en adéquation avec votre money management C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. C'est parti Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est l'effet de levier à utiliser en trading et je vous propose eh bien, que l'on passe directement sur cette petite fenêtre de présentation. C'est parti Alors, déjà, l'effet de levier concrètement, pour que beaucoup de gens se rappellent de ce que c'est, c'est tout simplement le fait de pouvoir démultiplier la puissance de son investissement. Imaginons qu'ici, vous avez un billet d'un dollar ou d'un euro, hein, on va partir d'un euro, et bien grâce à un intermédiaire, qui est bien souvent le courtier, et bien il va vous proposer de transformer ces 1 euro à investir en, par exemple, 4 euros ici dans notre exemple. C'est-à-dire qu'avec un seul euro, vous pouvez acheter pour 4 euros d'actifs boursiers. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte un prêt. Hein, vous allez avoir le courtier qui va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez faire des achats avec et donc encaisser une plus-value plus importante. Attention, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Euh, beaucoup de gens vont dire « c'est fantastique, c'est fantastique », mais si vous faites une perte, eh bien la perte est réalisée avec l'effet de levier. Et donc, vous perdez plus d'argent que si vous n'aviez pas utilisé d'effet de levier. Cependant, si vous gagnez avec, si vos investissements vous rapportent une plus-value, elle sera multipliée par l'effet de levier que vous avez utilisé. Si jamais vous n'utilisez pas d'effet de levier, votre plus-value vous rapporte 10 euros. Mais si vous, avez utilisé, euh, si vous aviez utilisé un effet de levier de, de, de 2, par exemple, eh bien, votre plus-value vous aurait rapporté 20 euros au lieu de 10. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant quand on veut démultiplier rapidement eh bien, euh, la, la, la valeur de son portefeuille. On va retrouver également eh bien, euh, ce que je vous disais, euh, l'effet de levier qui est bien souvent proposé par euh, votre courtier. Hein. On, on va avoir effectivement les banques, on va avoir toute institution qui vous propose de faire de l'investissement sur les marchés financiers vont vous proposer la possibilité d'utiliser des effets de levier. Alors avant, les effets de levier sur la majorité des courtiers étaient proposés au moment où vous prenez position, vous disiez euh, est-ce que vous voulez appliquer un effet de levier Oui ou non Et si vous mettiez oui, eh bien on vous proposait soit x1, x2, x3, x4, x5, enfin, voilà, vous pouviez choisir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'effet de levier maximum est automatiquement proposé à tous les à tous les clients et ça va être à vous de, de choisir et eh bien si oui ou non vous voulez l'utiliser et c'est assez simple, c'est-à-dire que vous allez avoir et eh bien sur votre position, ce qu'on va appeler une marge de couverture. C'est-à-dire que pour acheter, une, par exemple, pour acheter euh, 1000 euros d'actifs, on va vous proposer de prendre 500 euros de, de votre portefeuille. Dans ces cas-là, vous aurez un effet de levier de 2. Euh, et après, c'est à vous de voir, en fonction de la position, si vous voulez utiliser euh, effectivement tout l'effet de levier, oui ou non, euh, par l'intermédiaire de cette marge de couverture. Alors, concrètement, aujourd'hui, il y a deux possibilités. Vous êtes un investisseur vous possédez eh bien, 100 euros. Avec ces 100 euros, vous allez pouvoir eh bien, faire vos courses et donc acheter des actions. Et seulement, vous allez pouvoir acheter, par exemple, une action de 100 euros. Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous possédez. Donc, c'est-à-dire que vous achetez au comptant euh, et euh, voilà, une action vaut 100 euros, vous ne pouvez pas en acheter plus. Ou si vous avez 100 euros, vous pouvez acheter qu'une seule action. Maintenant, vous voulez utiliser l'effet de levier. Donc, c'est avec... Ces 100 euros, la banque va, ou l'institution financière ou le courtier ou le broker, vous avez compris ici, hein, va vous permettre eh bien, de dépenser 200 euros. Donc ici, le, cette institution vous propose un effet de levier de 2. De hein, donc vous pouvez transformer vos 100 euros en 200 euros. Et donc, grâce à cet effet de levier, vous allez pouvoir acheter plus d'actions. Sans effet de levier, vous pouviez acheter qu'une action à 100 euros. Ici, vous allez pouvoir acheter deux actions à 100 euros. Voilà le principe de l'effet de levier. Bien souvent, comment est-ce que ça se passe dans les positions Et Ça, c'est euh, assez intéressant. C'est pour ça que je vais vous montrer euh, par la suite, parce que c'est une question qui vient, revient régulièrement. Euh, comment gérer son money management avec l'application d'un effet de levier Parce que je ne comprends pas, regarde, je veux mettre mon stop loss ici, mais par contre, il me fait perdre beaucoup plus que ce que je m'autorise à perdre dans mon money management. Du coup, je ne sais pas comment faire, je suis perdu. Il n'y a aucune complication, c'est juste que vous vous torturez l'esprit pour rien je vous montre un exemple ici, si vous allez voir, c'est hyper simple, euh, il n'y a vraiment aucune difficulté. 
Ici, on prend l'exemple d'une personne qui achète, eh bien, euh, pour deux, euh, qui achète deux, deux actions ici. Donc la zone d'achat se situe là où c'est marqué achat, on est d'accord. Et euh, vous allez retrouver un stop loss. Vous vous dites, super, je veux mettre mon stop loss ici, puisqu'on est sur des derniers plus bas. Il euh, y a une zone de support, donc je veux que mon stop loss soit là. Il est pertinent à cet endroit. Et vous avez raison. Cependant, euh, quelque chose vous embête quand vous regardez combien vous fait perdre votre stop loss. Vous perdez 100 euros si jamais ce stop loss est déclenché. Oh, merde Ah, oh, fait chier, euh, ça me saoule euh, bon bah je sais pas quoi faire je, normalement mon, dans mon money management je suis pas censé perdre plus de 50 euros par position alors bon ben bah, je vais faire ça hop et ça c'est ce que font la majorité des gens quand ils utilisent les effets de levier ils ne comprennent pas qu'il faut adapter la taille de la position ils vont donc s'occuper du stop loss puisque c'est là qu'est le problème le stop loss fait perdre 100 euros alors que je veux perdre 50 donc je vais le remonter et, et le mettre à 50 euros de perte mais si vous faites ça vous avez faux parce que maintenant, votre stop loss, vous ne le positionnez plus par rapport à un endroit pertinent, vous le positionnez par rapport au montant qui vous fait perdre. Et ici, vous le mettez sur un endroit qui est pourri. Qui est pourri, d'accord Et donc, vous avez de grandes chances de vous faire sortir. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous vous faites sortir par des stop loss parce qu'ils sont mal positionnés. Ici, il était très bien positionné, mais il vous fait perdre 100 euros. Ça ne rentre pas dans votre money management. Alors, vous le décalez à 50, ça rentre dans votre money management, mais il est mal positionné et, et, et dans tous les cas, vous allez ici avoir des grandes chances de perdre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas le décaler. Vous le remettez exactement là où vous l'aviez mis parce que c'est un endroit pertinent pour vous dans votre stratégie, d'accord Mais maintenant, ce qu'il va falloir faire pour que, sans le bouger, il vous fasse perdre 50 euros au lieu de 100 euros, ça va être de jouer sur la taille de la position. Vous allez devoir, au lieu d'acheter deux actions ici dans l'exemple, eh bien, vous en achetez qu'une. Et votre stop loss, automatiquement, il passe de 100 euros de perte à 50 euros de perte sans, sans avoir bougé ce stop loss. Vous avez conservé la pertinence de votre stop loss. Il est à un endroit pertinent. Il n'était pas dans votre money management. Vous avez adapté la position pour que ce stop loss rentre dans votre money management, pas en modifiant le stop loss, en modifiant la taille de la position. Au lieu d'acheter deux actions, vous n'en avez acheté qu'une. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que L'effet de levier aujourd'hui vous est proposé automatiquement à son maximum par pratiquement tous les courtiers euh, professionnels ou orientés particuliers. Mais c'est à vous, c'est de votre responsabilité de ne pas l'utiliser à son maximum. Si votre courtier pour 1000 euros déposés il vous permet d'acheter 10 000 ou 50 000 euros d'actions, est-ce que vous allez utiliser la, la totalité de la, la possibilité d'achat ben, ça dépend de, de ce stop loss. Est-ce que votre stop loss rentre dans votre money management Oui, non, on adapte la taille de la position. Si vous pouvez continuer à en acheter beaucoup plus parce que votre stop loss n'est pas encore arrivé à votre niveau de, 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 de limite que vous vous imposez dans votre money management, vous allez pouvoir profiter de l'effet de levier au maximum. Mais si là où vous l'avez mis, vous dépassez votre money management, vous ne profiterez pas de votre effet de levier au maximum et il va falloir réduire la position. Mais ça, c'est votre responsabilité de trader. Et ça, c'est une chose que vous êtes nombreux, sur laquelle vous êtes nombreux à faire l'erreur. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vraiment que les gens comprennent comment est-ce qu'il faut utiliser l'effet de levier et comment est-ce qu'il faut gérer son stop loss. C'est-à-dire que beaucoup se demandent, est-ce que je dois utiliser un effet de levier de 100, de 200, de 50, de 20, j'en sais ça va dépendre de votre stop loss. Où est-il situé Est-ce que s'il est déclenché, il reste dans votre money management Ou est-ce qu'il le dépasse S'il le dépasse, vous réduisez l'effet de levier. Vous réduisez la taille de la position. Si vous ne le dépassez pas et que vous êtes loin de l'atteindre, vous pouvez augmenter votre effet de levier. Vous pouvez augmenter la taille de la position. C'est le stop loss qui va déterminer l'effet de levier, la taille de position à utiliser. Fini Pas plus compliqué que ça. Ne vous torturez pas l'esprit, vraiment voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, euh, ça fait toujours plaisir, je crée euh, du contenu sur cette chaîne pour euh, essayer de, de permettre aux débutants et même aux personnes ayant un peu plus d'expérience d'approfondir euh, et, et, et de consolider leurs leur connaissances. Et puis voilà, si vous avez des questions, des suggestions, vous souhaitez compléter eh bien, euh, cette vidéo par des remarques, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans la rubrique des commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao